खुशी आपने दे शोभा के शाद और आमंत्रण जाना चाहिए आरटी बी न्यू में ताए जो कुमारी का केश का होने प्रियो तारों का बेपर जानते एवं तार मोतो करे चलते कारण भलो लगे आर ताजुदी होए विश्व का पेर माथे पोलुद रंगे दोष नंबर जार्सी पड़े मार दापिए बैरन मोतो शेला खेलवाने कथा ताहुले तो निश्चय आर कोनो कथा ही था के ना कि ताईना है ठीक ही धोरे चेन बोलची प्रियो दर ब्राज़ीले नेमर जूनियर रे जानलम नहीं मरे केश कहोन एबार आम्रा जान बो आमदे आज के रोती तीर केश कहोन तो अबे तार आगे देखने बो ये उन्नीस ने अंशुगरण करा जनो कारा कारा छोभी पाठिए चेन दर्शक एको नामुन चोन जाना बा हमारे आज के केशवती के कथा बोल बो ताश शते जान बोता दीर को केशे गोपन रहोशो हमारे आज के केशवती जानना तो फिर दोस्त शांता ओए शिचे गाजीपुर थे के माशाल्लाह अनेक बार चुल तो मर आज तो तो माटी तेलगी जत्तो Shanta, how are you? How are you? I'm very good. Shanta, you're in the house. Yes. What's your family? My family is my father, my mother, and my two brothers. Shanta, I'm very proud of you. So, you're a lot of your family. Do you have any other family? Yes, I'm a father. 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 तो आमादेर आर की फैमिली ते शॉप में दीरी प्राय ये रखो मी। तुम्हार ऐतब और चूल एर गोपन रोश टकी। चूली ये टर गोपन रोश नहीं। आमादेर फैमिली ते प्राय शॉबर ये रखो मी चूल लम्बा ताई होय तो में भी। आमारो हुए थे। किचु तो टेक केर तुम्ही नीजे अवश्य कोरे थको। एक्चुअली आमी � वही रोश और साथ ही अमी लेबू रोश टा यूज़ करी, दो इटा एक साथ मिक्स करे, तार पर अप्लाई करी, और अमी इटा चुरे जस्ट गोरा ते यूज़ करी, ये छह अमी नारिकेल क्रीम टा यूज़ करी, उटा साथ अमी किसू मिक्स करी ना, जस्ट अमी उटे क्रीम टा यूज़ करी, उटा दिले और किचुले इटा ग्रोथ टा बारे और स पियाजे रोस्ट आमी आधा घंटा मोतो ही रखी, तो आधा घंटा रखे आमी पूरे वाश करे फिली, और नारिकेल क्रीम टा आमी रात्रे यूज़ कोरी, तो घुमाने पर शौकाले आमी शेटा वाश करे फिली। अच्छा, ये जो थोड़ो क्लीनिंग है बेपट्टा, चूल तो मच चूल तो अनेक बड़ो चूल, ऐतो बड़ो चूले जोकन पैक लगा न शैम्पू पानी ते यूज़ करे पातला करे नहीं तार परे शेटा यूज़ करी आर साथे चीरुनी दिए अमी चूल्टा आस्त्रीय फेली ताते शोहो जे यार क्लीन हुए जाए चूल्टा अच्छा तो ऐसा बोल चूल शैम्पू करते निश्चय अनेक बेशी झामेला होए शेकिच्ची की बात शक्के कोनो हेल्प कोए थके हैं अम्मू हेल्प करे � है आमु एक्चुअली शपथ है आम के प्राय दो ही दिन एर मोतो तेल टाइम यूज़ कराए 
ঝুর করে ইউজ করাবে আমি দিতে চাই না তারপর বারবার যে আসো তোমাকে তেল দিয়ে দেই তো ঝুর করে আমার মাথায় তেলটা দিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে কি তুমি শুধু গোড়ায় দাও নাকি পুরো চুলটাতে তেলটা অ্যাপ্লাই করো যখন আর কি ভার্সিটি অফ থাকে তখন আমি পুরোটাই দেই পুরো চুলে দেই আর যখন দেখি যে বেশি টাইম নেই বেশি অফ নেই তখন আমি আর কি জাস্ট গোড়াতে ইউজ করি শান্তা তোমার চুল নিয়ে এমন একটা মজার ঘটনা বলো যেটা এখন পর্যন্ত তোমার মনে আছে হ্যাঁ এরকম তো আমার অনেকই মজার ঘটনা আছে যেমন কিছুদিন আগে আমি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলাম বেড়ানোর জন্য ওই জায়গায় আর কি ফ্যামিলি সবাই গিয়েছিলাম তো আমি চুল ছেড়ে হাঁটতেছিলাম তো ওইখানে ফরেনার আর কি এসছিল দেখার জন্য সব হিস্টোরিক্যাল প্লেস তো উনি আমাকে দেখে তো বলতেছে যে ওয়াও তোমার চুল তো খুব সুন্দর তোমার সাথে কি আমি একটা সেলফি তুলতে পারি পরে আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই তোলেন তো উনি কি করলো সেলফি তুললো প্রায় এরকম করে অনেকজন সবাই আসতেছে যে একটা সেলফি তুলবো একটা সেলফি তুলবো তখন আমি চিন্তা করতেছিলাম আল্লাহ এটা দেখি একবারে মনে হচ্ছে যে আমি একটা সেলিব্রিটি তুমি তো অবশ্যই আমাদের কুমারিকা কেশ কাহনের সেলিব্রিটি যেহেতু ছবির কথা বললে তোমার অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি আমাদের কাছে আছে তা আমি চাই আমাদের দর্শকরাও তোমার ছবিগুলো দেখুক জি অবশ্যই অনুষ্ঠানে আসার জন্য তোমার জন্য রয়েছে আর টিভি এবং কুমারিকার পক্ষ থেকে একটি গিফট অ্যাম্পার দর্শক কুমারিকা কেশ কাহনে এখন নিচ্ছে একটি বিজ্ঞাপন বিরতি কোথাও যাবে না আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর আপনারা দেখছেন কুমারিকা কেশ কাহন প্রিয় দর্শক কুমারিকা কেশ কাহনে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনারা অনেকেই ছবি পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে আমরা তার জন্য আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদেরকে তাই আজকের এই পর্বে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের আরেকজন কেশবতীকে চলুন স্বাগত জানাই তাকে আমি আসলে সবার আগে জানতে চাই যে তোমার ঘন চুলের রহস্যটা কি আসলে তেমন করে কোনো রহস্য নেই আমাদের ফ্যামিলিগত গ্রোথ এটা আমার মা দাদি আমার বোনদের খালা সবার ছিল এটা তো সে কারণেই বোধ হয় এরকম হয়েছে আর আমি তো গভর্নমেন্ট জব করি তো চুলের অতটা কেয়ার নিতে পারি না তারপরও আমি ট্রাই করি কেয়ার নিতে হেয়ার অয়েল ম্যাসেজটা আমি করি রেগুলার তো ওটা আমি দেখা যায় যে ছুটির দিন যেটা আগের দিন রাত্রে আমি কুমারিকা হেয়ার অয়েলটা ম্যাসাজ করি হোল নাইটটা রাখি দেন পর দিন সকালে শ্যাম্পু করে ওয়াশ আউট করে ফেলি আচ্ছা যেহেতু বলে যে তুমি কুমারিকা তেলটা ইউজ করো তো বাজারে তো আসলে অনেক তেল আছে হ্যাঁ তো কেন আসলে তুমি কুমারিকাটাই বেছে নিচ্ছ আসলে কুমারিকা হেয়ার অয়েলটা ন্যাচারাল হেয়ার অয়েল তো এটা ইউজ করলে চুলটা রিগ্রোথ হয় চুলটা মসৃণ হয় সুন্দর হয় এর জন্য আমি কুমারিকাটাই প্রেফার করি আচ্ছা আপনি তুমি কতদিন ধরে তেলটা ইউজ করছো এটা আমি অনেক বছর ধরেই ইউজ করছি কুমারিকা হেয়ার অয়েলটা আসলে তেল তো চুলের জন্য খুবই অপরিহার্য 
আমার মা বলতেন তেল নাকি চুলের খাদ্য হ্যাঁ আমার জি তো সেই জন্য মা ছোটবেলা থেকেই তেলটা খুব দিত মাথায় জোর করে করে দিত দিতে না চাইলেও দিয়ে দিত তো এখন তো বিয়ে হয়ে গেছে এখন নিজেই দেই এখন শ্বশুরবাড়ির মানুষরা অনেক সাপোর্ট করে অনেক বলে তোমার চুল অনেক সুন্দর তুমি রেগুলার কেয়ার নাও চুলের আর কুমারিকা হেয়ার অয়েলটা আমার মা আমার শাশুড়ি মা দুজনেই ইউজ করে এটা অনেক ভালো এর জন্য দুজনেই ইউজ করে চুলে তেল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোনো পরিচর্যা কি করে থাকো মাঝে মাঝে করি ছুটির দিনগুলোতে চেষ্টা করি করার জন্য এমনি ওয়ার্কিং ডেতে তো পাড়া হয় না তো ছুটির দিনগুলোতে আমি টক দই সাথে লেবুর রস আর ডিম দিয়ে একটা প্যাক করে সেটা চুলে দেই দেওয়ার পরে আধা ঘন্টা রাখি রাখার পরে আমি শ্যাম্পু দিয়ে ওয়াশ আউট করে ফেলি আর আরেকটা প্যাক ইউজ করি সেটা হচ্ছে মেহেদি মেহেদি মেহেদির সাথে ডিম দিই ডিম দিয়ে চা লিকার দিই দিয়ে ওটা দিয়েও একটা প্যাক করি প্যাক করে ওটাও চুলের সাথে ইউজ করি আচ্ছা যেহেতু চুলের প্যাকের কথা শুনলাম এখন আমি জানতে চাই যে চুল আচরণের জন্য তো বাজারে অনেক ধরনের চিরুনি পাওয়া যায় তো তুমি আসলে কি ধরনের চিরুনি অ্যাপ্লাই করে থাকো আমি আসলে নর্মাল চিরুনি দিয়ে চুল আচরাতে পারি না ওটা দিয়ে হয় না তো আমি হেয়ার ব্রাশগুলো যেগুলো আছে ওগুলো দিয়ে আচরাতে হয় ওটা ছাড়া আমার চুলটা আমি ভালোভাবে আচরাতে পারি না আর যেহেতু তুমি অফিস করো তো আমি জানতে চাই যে অফিসে কি ধরনের হেয়ার স্টাইল লম্বা চুল তোমার তো কি ধরনের হেয়ার স্টাইল করে থাকো তুমি আমার হেয়ার স্টাইল বলতে অনেক ইচ্ছে করে এটা সেটা করি কিন্তু করা হয় না যেহেতু লম্বা চুল বেনি ছাড়া আর কিছু করা হয় না হয় বেনি না হলে খোপা এই দুটোই করতে হয় চুল ছেড়ে রাখা হয় না খুব কম অকেশনালি ছেড়ে রাখা হয় তাছাড়া চুল ছাড়ার সুযোগটাই আর পার্টিতে বা কোনো দাওয়াতে গেলে কি ধরনের হেয়ার স্টাইল করা হয় পার্টিতে বা দাওয়াতে গেলে বেনি করি অথবা চুল ছেড়ে রাখি আচ্ছা পার্টিতে তুমি যখন যাও তখন তো চুল ছেড়ে রাখো বললে তো তখন কেউ থাকে না যে রিলেটিভ অথবা ফ্রেন্ডসরা চুল নিয়ে মজা করে হ্যাঁ এরকম অসংখ্য আছে তো একটা কথা মনে আছে সেটা হচ্ছে একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম তো দুটো আন্টি সামনে এসে বলছে যে আচ্ছা তোমার চুলগুলো কি আসল না নকল তো আমি বলছি কেন তো আন্টি বলছে না আমরা দুজন বাজি ধরেছি তো তো ও বলছে নকল আমি বলেছি আসল তো আমি বললাম না আন্টি আসলে আসল চুল তো যে নকল বলেছে সে বলছে না না নকল তো ওই যে দেখো আমি আবার কাটা ব্যান্ড দিয়ে আটকে রাখি নাহলে চুলের ভারটায় আমার ঘাড় ব্যথা করে তো বলছে যে না না ওইখান দিয়ে দেখো কাটা ব্যান্ড দিয়ে আটকে রেখেছে ওখান থেকে জোড়া লাগিয়ে রেখেছে তো আমি আবার কাটা ব্যান্ড খুলে দেখালাম যে না আন্টি এটা আসল চুল তখন উনি বলল যে আমি একটু ধরে দেখি তো দেখলো লাল্লা সত্যি আসল চুল এই রকম প্রশ্নের সম্মুখীন প্রচুর হতে হয় যে নকল চুল কি না আসল কি না এবং কি দেখা যায় যে রাস্তা দিয়ে গেলে ছোট বাচ্চা যারা তারাও দেখা যায় তার মাকে ডেকে ডেকে দেখাচ্ছে মা মা দেখো কি লম্বা চুল আমি একটা কথা শুনে থাকি প্রায় যে যাদের লম্বা চুল তারা নাকি খোলা রেখে চুল বাইরে যেতে চায় না মানুষের নাকি নজর লেগে যায় তুমিও কি তাই মনে করো না আসলে আমি তা মনে করি না কিন্তু আমার মা আমাকে কখনো চুল ছেড়ে যেতে দিতে চান না বলে যে নজর লেগে যাবে নজর লেগে যাবে কিন্তু আমার ছোট বোন আবার বলে আপু যদি নজর লাগতো তাহলে তোর মাথার চুল এতদিন টাক হয়ে যেত এমন পরিমাণে মানুষ তোকে নজর দেয় যদি লাগতো তাহলে টাক পড়ে যেত তো আমি সেজন্য বিশ্বাস করি যে নজর বলতে কিছু নেই এটা আসলে টেক কেয়ারের উপরে ঠিক মতো টেক কেয়ার করলে চুল অবশ্যই ঠিক থাকে এত লম্বা চুল সবারই পছন্দ বাট আমি আসলে স্পেসিফিকলি জানতে চাই যে ফ্যামিলিতে কে কে আছে যে তোমার চুল সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে আসলে আমার ফ্যামিলিতে আমার বাবার বাড়ির লোকজন খুবই পছন্দ করে আমার চুল এবং আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন আমার শাশুড়ি মা আমার ননদরা আমার হাজব্যান্ড তো অবশ্যই পাগল খুবই পছন্দ করে সে আমার চুল দেখেই পছন্দ করেছে তো সবারই ওয়ার্নিং যে না কাটতে পারবে না চুল তোমার অনেক সুন্দর সুন্দর চুলের ছবি আমাদের কাছে আছে তো আমি চাই আমার দর্শকরা তোমার সুন্দর চুলের ছবিগুলো দেখতো অবশ্যই অনেক সুন্দর সুন্দর চুলের ছবি দেখলাম আমরা তোমাকে আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আর টিভিকে ধন্যবাদ কুমারিকা কেশ কাহনকে এবং তোমাকেও আপু অনেক ধন্যবাদ আমি যে তোমার সাথে একটু সেলফি তুলবো হ্যাঁ নিশ্চয়ই অবশ্যই চল
আজ আরটিভি এবং কুমারিকার পক্ষ থেকে তোমার জন্য রয়েছে একটা ছোট্ট গিফট হ্যাম্পার দর্শক আপনি যারা রীতি এবং শান্তার মতো কুমারিকা কেশ কাহনে অংশগ্রহণ করতে চান তারা জেনে নিন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার নিয়ম আপনি যদি দীর্ঘ কেশের অধিকারিণী হন তাহলে 4R সাইজের দুই কপি ছবি সহ চিঠি পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানা প্রযোজক কুমারিকা কেশ কাহন বিএসইসি ভবন ষষ্ঠ তলা 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা 1215 অথবা ছবি সহ ইমেল করুন कुमारिका केश कहन एट आर टी विडी डट टी জয় সবখানে কিন্তু অনেক কারণে আমরা আমাদের চুলকে স্বাস্থ্যজোর রাখতে পারি না এখন আমরা রাহিমা সুলতানা আর রীতাপুর কাছ থেকে জানব কিভাবে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে চুলের আগা ফাটা সমস্যা সমাধান করা যায় চুল ফাটা বা স্প্লিট অ্যান্ড হেয়ার এটা কিন্তু বেশ কমন একটা প্রবলেম আমাদের অনেকেরই ইদানিং দেখা যায় চুল ফেটে যায় এটা নানা কারণে হয় দেখা যায় চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না চুলে আমরা নানা ধরনের কেমিক্যালস প্রোডাক্ট ব্যবহার করি চুলে আয়রন করি ব্লো ড্রাই করি সব কিছুরই একটা ব্যাড এফেক্ট আমাদের চুলের মধ্যে পড়ে সানবার্নও হয় সানেও আমরা যাই দেখা যায় আমরা স্কিন নিয়ে অরিড থাকি চুল নিয়ে একেবারেই চিন্তা করি না হেয়ারও কিন্তু সানে গিয়ে বার্ন হয়ে যায় এই সমস্ত কারণে দেখা যায় চুলের আগা ফেটে যায় সাধারণত আমাদের চুল দুই সেন্টিমিটার বাড়ে প্রতি মাসে কিন্তু সেটা যদি চুলের স্বাস্থ্য ভালো না থাকে সেইটুকু বাড়ে না দেখা যায় যে আগাটা আস্তে আস্তে ফেটে যায় এই আগা ফাটা রোধ করার জন্য আমাদের যেটা প্রয়োজন নিয়মিত হেয়ার অয়েল মাসাজ করতে হবে স্প্লিট অ্যান্ড হেয়ার বা আগা ফাটা বন্ধ করার জন্য আমি আপনাদের খুব সিম্পল একটা হেয়ার প্যাক বলে দিচ্ছি যেটা ব্যবহার করলে আপনারা অনেক ভালো ফল পাবেন কি কি লাগছে আমি জানিয়ে দিচ্ছি ত্রিফলা দুই টেবিল চামচ টক দই এক কাপ মেথি পাউডার দুই টেবিল চামচ লেবুর রস এক টেবিল চামচ সবগুলো উপকরণ একসাথে মিশিয়ে নিন রেখে দিন পনেরো থেকে বিশ মিনিট এরপর চুলে বিলি কেটে ব্রাশ দিয়ে খুব সুন্দরভাবে স্কালপে এবং পুরো চুলে যেন লাগে সেটা আপনাকে অ্যাশিওর করতে হবে বিশেষ করে আমরা যখন হেয়ার প্যাক লাগাই আমাদের স্কালপটাই হলো মেন ফলিকলের গোড়া দিয়ে যেন ভেতরে প্রত্যেকটা হার্বসের রস ঢুকে সেটা আপনাকে অ্যাশিওর করতে হবে ক্লিন ফ্লিম দিয়ে যদি আটকে রাখা হয় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট তাহলে বাইরের বাতাস ঢুকতে পারে না পুরো যে হার্বসের উপকরণগুলো থাকে পুরোটাই আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এর গুণাগুণ যে হার্বসগুলো আমরা ব্যবহার করেছি যদি আপনার ক্লিন ফ্লিম না থাকে তাহলে আপনি একটা হট টাওয়াল পেঁচিয়ে রাখুন বিশ মিনিট তারপর খুলে ফেলুন এরপর শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার দিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে ফেলুন খেয়াল রাখবেন যে হার্বসটা আপনি লাগালেন আপনার চুলে সেটা যেন খুব ভালোভাবে চুল থেকে ধুয়ে ফেলতে পারেন কারণ শ্যাম্পু কন্ডিশনার হার্বস কোনোটাই যেন আপনার চুলে না থাকে এটা প্রত্যেকটাই কিন্তু বেশি সময় ধরে যদি আপনার চুলে থাকে সেটা চুলের জন্য ভালো নয় আপনি যদি সপ্তাহে অন্তত একদিন এই প্যাকটি ব্যবহার করেন এবং সপ্তাহে দুই দিন হেয়ার অয়েল মাসাজ করেন শ্যাম্পু করার আগে তাহলে আপনার চুলের আগা কম ফাটবে আমাদের 
দর্শক ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর কুমারিকা কেশকাহন নিয়ে প্রিয় দর্শক কোন মুখে কেমন হেয়ারস্টাইল মানায় কিভাবে চুল কাটলে স্মার্ট লাগবে বুঝতে পারছেন না ভাবনার কিছু নেই তানজিমা শারমিন মিউনি আপু আছেন তিনি এখন এই বিষয়ে আমাদের গাইডলাইন দেবেন হেয়ার কাট আমাদের প্রত্যেকেরই বাহ্যিক সৌন্দর্যের একটি বড় অংশ আমরা প্রত্যেকেই হেয়ার কাট করিয়ে থাকি কেউ প্রফেশনাল হেয়ার এক্সপার্ট দিয়ে হেয়ার কাট করাই আবার অনেকেই আছেন যারা যেখানে সেখানে গড়ে ওঠা বিউটি স্যালুনে গিয়েও হেয়ার কাট করিয়ে থাকেন যারা প্রফেশনাল হেয়ার এক্সপার্ট তাদের কাছে গিয়ে যদি হেয়ার কাট করানো হয় তাহলে তারা আপনার মুখের গড়ন চুলের ধরন বয়স ব্যক্তিত্ব সামাজিক অবস্থান আপনি কি ধরনের পোশাক পরেন আপনার লাইফ স্টাইল সব কিছু বিবেচনা করেই আপনার জন্য যে হেয়ার কাটটি পারফেক্ট হবে সেটি আপনাকে করে দিবে কিন্তু যারা হেয়ার কাটের ট্রেনিং না নিয়ে হেয়ার কাট করে থাকেন তাদের কাছে গিয়ে যদি হেয়ার কাট করানো হয় তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু তা আপনার জন্য বেমানান হবে কুমারিকা কেশকাহনের আজকের এই এপিসোডে আমি কয়েকটি হেয়ার কাট সম্পর্কে বলবো এবং সেগুলো কাদের জন্য মানানসই হবে সেটি আমি জানানোর চেষ্টা করব। ব্যাক সাইড হেয়ার কাট এই হেয়ার কাটটি ব্যাক সাইডে মূলত তিনটি শেপে করা হয় যেমন স্ট্রেট কাট ইউ শেপ ও ভি শেপ অনেকেই মনে করেন এই হেয়ার কাটটি অনেক ইজি কিন্তু এই হেয়ার কাটটি করার জন্য এক্সপার্টের আরও বেশি দক্ষতার প্রয়োজন কারণ স্ট্রেট কাটের ক্ষেত্রে যেমন প্রত্যেকটা চুলের লেন্থ সমান থাকতে হবে তেমনি ইউ ও ভি শেপের ক্ষেত্রে শেপ প্রপারলি বোঝা যেতে হবে যারা স্কুল গোয়িং স্টুডেন্ট এবং যাদের চুল মিডিয়াম ও লং তাদের জন্য এটি একটি পারফেক্ট হেয়ার কাট ভলিউম লেয়ার হেয়ার কাট এই হেয়ার কাটিংয়ের ক্ষেত্রে ইন্টারনাল লেয়ার রেখে হেয়ার কাট করা হয় যার জন্য চুলের ভলিউম বেশি দেখায় এই হেয়ার কাটিংয়ের ক্ষেত্রে যদি চুলের টাইপ ওয়েভি হয় এবং লেন্থ মিডিয়াম হয় তাহলে তাদের জন্য এই হেয়ার কাটটি পারফেক্ট কিন্তু যদি লং লেয়ার হেয়ারের কেউ এই হেয়ার কাটটি করতে চান তাহলে অল ওভার ভলিউম লেয়ার না করে ফ্রন্ট ভলিউম করলে বেশি মানানসই হবে তবে যাদের চুল কার্লি এবং স্ট্রেট তারা এই হেয়ার কাটটি অ্যাভয়েড করাই ভালো যাদের কপাল বড় তারা যদি ব্যাংস অ্যাড করতে চান তাহলে লং লেয়ার ব্যাংস অ্যাড করতে পারেন এবং প্রিন্সটা অ্যাভয়েড করবেন শ্যাগ ও শ্যাভেজ হেয়ার কাট এই হেয়ার কাট দুইটি দেখতে একই রকম হলেও দুটির মধ্যে কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে যেমন হেয়ার কাটিংয়ের ক্ষেত্রে শ্যাগ হেয়ার কাটে অসংখ্য লেয়ার করে হেয়ার কাটটি করা হয় এবং সম্পূর্ণ হেয়ার কাট যখন কমপ্লিট হয়ে যায় তখন লেয়ারগুলোর মধ্যে একটু মেসি মেসি লুক থাকতে হবে কিন্তু শ্যাভেজ হেয়ার কাটের ক্ষেত্রে লেয়ারগুলো এমনভাবে করা হয় অর্থাৎ ইন্টারনাল লেয়ার অ্যাড করে হেয়ার কাটটি করা হয় এবং এমনভাবে করা হয় যেন প্রত্যেকটা লেয়ার প্রপারলি বোঝা যায় এবং একটু উল্টে উল্টে থাকবে এবং হেয়ার কাটটি সেট হয়ে থাকবে এই হেয়ার কাটটি যারা করতে চান তাদের মুখের শেপ যদি ওভাল বা লং হয় তাহলে তাদেরকে বেশি ভালো লাগবে যদি গোলাকৃতির হয় তাহলে তাদের জন্য এটি মোটেও মানানসই হবে না বব হেয়ার কাট শোল্ডার লেন্থ স্ট্রেট কাট হেয়ারকেই বব হেয়ার কাট বলা হয় এই হেয়ার কাটটি মুখের গরম ও চুলের ধরন যাই হোক না কেন সবার জন্যই মানানসই কিন্তু বর্তমানে বব হেয়ার কাটটি আরও অনেকভাবেই করা হয়ে থাকে যেমন সামার বব ক্লাসিক বব ও অ্যাঙ্গেল বব ক্লাসিক ববের ক্ষেত্রে লেয়ার রেখে এই হেয়ার কাটটি করা হয় অর্থাৎ চুলটা যেন সেট হয়ে থাকে একটু কার্ভ হয়ে থাকে নিচের দিকে এভাবে হেয়ার কাটটি করা হয় সেক্ষেত্রে টিকে ক্লাসিক বব বলা হয় অ্যাঙ্গেল ববের ক্ষেত্রে ব্যাক সাইডে ট্যাপ আউট করে সামনের দিকে অ্যাঙ্গেল করে লেয়ার কাটটি করা হয় এবং এটির মধ্যে সামনের দিকে লেয়ার সেভাবে রাখা হয় না কিন্তু যেটি সামার বব সেটিতে ব্যাক সাইডে ট্যাপ আউট করে তার মধ্যে লেয়ার রাখা হয় ব্যাক সাইডে শর্ট থাকবে এবং সামনের দিকে লং থাকবে এই হেয়ার কাটিংয়ের ক্ষেত্রে এই হেয়ার কাটের জন্য চুলের টাইপ অবশ্যই হতে হবে স্ট্রেট বা ওয়েভি এবং কার্লি যদি হয় তাহলে তাদের জন্য এটি মোটেও মারানসই হবে না এবং চুলের অ্যাকচুয়াল শেপও ঠিক থাকবে না এখন বলবো ইমো হেয়ার কাট সম্পর্কে ইমো হেয়ার কাটিংয়ের জন্য চুলের লেন্থ হতে হবে মিডিয়াম বা লং চুলের টাইপ হতে হবে স্ট্রেট বা ওয়েভি এবং চুলের ভলিউমও বেশি থাকতে হবে এই হেয়ার কাটিংয়ের ক্ষেত্রে টপের চুলগুলো থেকে ব্যাক সাইডের চুলগুলো এবং ফ্রন্টের চুলগুলো ছোট ছোট লেয়ার অ্যাড করে অসংখ্য লেয়ার করে ভলিউম করে হেয়ার স্টাইলটি করা হয় এবং লাস্ট লেন্থের দিকে চুলের পরিমাণ খুব কমই থাকে 
এই হেয়ার কাটের সামনের দিকে লেয়ার করে অ্যাঙ্গেল করে ব্যাংস করা হয় যেন একটা চোখের ওপরে প্রায় ঢাকা ঢাকা অবস্থায় থাকে মনে রাখতে হবে যে ইমো শুধুমাত্র একটা হেয়ার কাটের ওপর ডিপেন্ড করে না ইমোর লুক নিতে হয় অর্থাৎ একই হেয়ার স্টাইল যে ক্যারি করছে সে যদি একটু প্রাণোচ্ছল ও হাসি খুশি হয় তাহলে তাকে কিন্তু সিন বলা হয়ে থাকে এতক্ষণ আমি যে কয়েকটি হেয়ার কাট সম্পর্কে বললাম তার বাইরেও আরও অসংখ্য হেয়ার কাট আছে কিন্তু আপনার জন্য কোন হেয়ার কাটটি মানানসই হবে তা একজন হেয়ার স্টাইলিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী করুন তাহলে আপনাকে দেখতেও যেমন ভালো লাগবে আপনি সহজে তা ক্যারিও করতে পারবেন প্রিয় দর্শক এখন বিদায় নেবার পালা আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিয়ম করে চুলের যত্ন নিন বাই বাই